എല്ലാവർക്കും മിതാഹാര എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടതുമായ മണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധമായ നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മളെ മണ്ടന്മാരാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്നാമതായിട്ട് മീൽസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ണം കുറയും ഇതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ പലരും പട്ടിണി കിടന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പോകും അതുപോലെ കുറച്ച് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കേണ്ട അസുഖങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്ന അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് ഡെയിലി വേണ്ട വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ മീൽസിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ണം കുറയത്തില്ല മാത്രവുമല്ല നമുക്ക് മറ്റസുഖങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എല്ലാ കലോറീസും ഈക്വൽ ആണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നൂറ് കലോറിയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ നൂറ് കലോറിയുള്ള ചപ്പാത്തി എടുക്കുന്നു നൂറ് കലോറിയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് മൂന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് അത്ര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നൂറ് കലോറി ആകും ചപ്പാത്തി ആകുമ്പോൾ ഒന്നര കലോറി ആകും ആ മൂന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഫാറ്റ് കിട്ടും കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും കുറെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കിട്ടും കുറെ ഷുഗർ കിട്ടും അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണ്ട വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ബാക്കി സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്നാൽ ചപ്പാത്തിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും ഫൈബർ കിട്ടും ഫാറ്റ് കുറവാണ് ഹെൽത്തി ഫാറ്റാണ് വേണ്ട വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാ കലോറീസും ഈക്വൽ അല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പേസ്ട്രി കേക്ക് കഴിക്കാം കലോറീസ് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചപ്പാത്തിയും കറിയും കൂടെ വരുന്നതാകും ചിലപ്പോൾ ഒരു പീസ് കേക്കിന് കലോറീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ്ലെസ് ആണ് പേസ്ട്രി കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കലോറീസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണമുണ്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കുറേ കലോറീസ് കുറച്ച കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ണം കുറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറി വേണ്ട ഒരാൾ അതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം കലോറി ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ വണ്ണം കുറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പട്ടിണി കിടന്ന് വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വണ്ണം കുറയാറുണ്ടോ ഇല്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും ചേച്ചി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതി പോലും കഴിക്കാറില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ വണ്ണം വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വണ്ണം കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് മിനിമം ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കലോറി വേണം ആണുങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറി വേണം കലോറി കുറച്ച് കഴിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഫുൾ ഡേ നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് കലോറി നിൽക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ണം കുറയണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഒത്തിരി അസുഖങ്ങളിലോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കലോറി കുറയ്ക്കരുത് നാലാമത്തെ കാര്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ആഹാരം കഴിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ പോകും വണ്ണം കുറഞ്ഞെങ്കിലോ എന്ന് ഓർക്കും കാര്യം നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ജോലിയുടെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ അത്രയും നേരം നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നിട്ട് നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിന് എനർജി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അതും നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കും സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കത്തേ ഉള്ളൂ വണ്ണം കുറയ്ക്കത്തില്ല അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് തീരെ പൊട്ടയാണ് ഫാറ്റ് തീരെ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ആവശ്യമാണ് ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വറവരി സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാനല്ല പറയുന്നത് മീൻ കറി ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മീനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ഫാറ്റ് ആവശ്യമാണ് കാരണം വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസും ഒക്കെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നതിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫാറ്റ് വേണം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അപ്പം ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ബോഡിക്ക് ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് നട്ട്സ് സീഡ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഫാറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലതാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിന്ന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫാറ്റ് എല്ലാ ഫാറ്റും ചീത്തയല്ല നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് മിനിമം ഫാറ്റ് വേണം ഫാറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ
അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാത്രി കൊണ്ടോ നമ്മൾ വണ്ണം കുറയത്തില്ല നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഡയറ്റും എക്സസൈസും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്താലും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒരു സാധനം കുടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ വണ്ണം കുറയില്ല ഇട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് എണ്ണ ചീത്തയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതിനെപ്പറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ലോറിക് ആസിഡ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താലറിയും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ സീറോ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് അതിങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ പറഞ്ഞ് കേട്ടേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യമാണ് ചോറ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മൂന്ന് നേരം ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാൽ വണ്ണം കുറയുമെന്ന് അതും തെറ്റായ ധാരണയാണ് കാരണം ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം വീറ്റിൻ്റെ നൂറ് ഗ്രാം അരിയുടെയും കലോറി എടുത്താൽ സെയിം ആണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ചപ്പാത്തിയിൽ ഇച്ചിരി പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുണ്ട് ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ കുറച്ചേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ റെഡ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുത്തിരി ഉപയോഗിക്കണം വൈറ്റ് റൈസിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ ചപ്പാത്തി മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാൽ വണ്ണം കുറയും എന്നൊരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വണ്ണം കുറയത്തില്ല കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ക്രാഷ് ഡയറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വണ്ണം കുറയും അപ്പൊ ക്രാഷ് ഡയറ്റുകൾ എല്ലാ മാസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു നാലഞ്ച് കിലോ വെച്ച് കുറയും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് അപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസം ഒരു ക്രാഷ് ഡയറ്റ് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കുറയുന്നത് വാട്ടർ ഡയ വാട്ടർ വീറ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോർമൽ ഡേറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വെയിറ്റ് കൂടും പിന്നെ അടുത്ത മാസം എടുക്കേണ്ടി വരും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഒന്ന് അതൊന്ന് മാറാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റ് ലോസ് പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡയറ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെയല്ല കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ ഒരു ക്രാഷ് ഡയറ്റ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം അത് ഒട്ടും ഹെൽത്തി അല്ല നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാം അതൊക്കെ പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ സൈഡ് എഫക്ട്സ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും മണ്ടന്മാരാകാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ക്രാഷ് ഡയറ്റ് എടുക്കരുത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എടുക്കുക ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ വണ്ണം കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾക്ക് തടയാനും